那好，继续保持前凑，居心一定要小心。嗯，你也是。嗯，不能再耽搁了，我必须尽快达到能消灭母朝的实力。巴巴塔，还有其他赚取积分的途径吗？有。
做到，挑战失败。什么？脑电波频次瞬间超过了极限。爸爸他，五常的异动是一个警示，温和的训练已经不适合我，我必须迅速变强。先不要轻举妄动，地球上的虫族母巢仍在沉睡，稍有不慎反倒会惊动虫族，给他们可乘之机。可是。这是公司高层深思熟虑后的一致决定，是目前所能做的最优选择。我理解你的担忧，我会将注入我不朽神力的定位物品托人转交于你。异化的微妙变化是在体现他对混沌杯感悟的加深。从他最后的刻录文字与图画两相对照可见，画中每颗雨滴所蕴含的意境，都被链路通过笔画表达出来了。如果说九羽混沌杯是在阐述本源法则，那么文字刻录就是在解释如何应用。他并非轻狂自我，他是在用自己的方式指引后人。我要抓紧时间领悟。连续闯过两层通天桥的波澜，依旧终日苦修。荣勋又得到宇宙国主的垂青，后来居上。而我，虽然有链落的刻录文字作为参考，但没有飘血正门的帮助，终究进度缓慢。要闯过通天桥第一层，我必须另想其他办法。站在这里好一会儿了，一直在看刻录呢。波兰，你也是来参悟的？不，列洛的心得体悟不适用于我，这是三千年来一心潜修的沉着心性，值得一学。虽然他有着天才战总排名第一的头衔，三千年来也不乏被赶超、被轻视的经历。为了不落于人后，他恐怕体会了不少艰辛。体会艰辛，嗯，体会艰辛毋庸置疑。但他的出发点，未必是与他人比较。我想，链洛不是为了外部评价而改变行动的人。他之所以能一心潜修，是他只将自己作为对手。毕竟，比起超越别人，超越以前的自己，会让事情简单很多。波兰与链洛同为天才战第一，他对当年链洛心境的揣摩，或许比我更为贴切。你若想另找提升方法。不如去城外闯闯看。城外，九剑尊者提过，混沌城有三宝，而其中的第三宝就在城外。啊！心吸入体内，要注意加快本源法则的领悟。孤儿有名，混沌城第三宝，原来第三宝就是混沌兽。还有最后一句呢？啊！既出城门，生死自存。哎，这有生命危险！啊啊、四号声，好强的穿透力，好像是附近星球传来的，宇宙也能传声。好像直击灵魂，能发出这等嘶吼的生物
，实力绝不简单，难道？东风，你得小心。我们这一劫已经有不少人被混沌兽杀死，我和乌卡也是好不容易从兽群之中把陇云带出来的。一个让修炼者参悟的圣地，为何盘踞着这么可怕的存在？显然，这是虚拟宇宙公司为了不让手下成员怠于修炼，给予的生存压力。你在城外，恐怕不会受到保护了。陇云身受重伤。那我如果只身冒险，恐怕也……比起超越别人，超越以前的自己，会让事情简单很多。若风，外面危险，你先等我们。不了，我一个人去。若、啊、风，若风。不与他人比，只与自己比。波兰说的没错。回想以前，不管有什么凶险，我从未退缩过。我可不能输给过去的自己。这样，从那儿传来的，是我的错觉吗？感觉那颗星球周围特别黑。
钱财会折戟于此，但是我有必须应战的理由。将来西刚闯过第一层就张扬起来，也许是天才战时期被罗峰击杀过，怀恨在心吧。最近他一直强调，自己现在能轻取罗峰。这是通天桥的实时测试数据，罗峰。现在还觉得能轻取罗峰吗？既然我能先他一步通过第一层，那第二层也会如此。第二层，帮我回血他，比试反而会打乱我的节奏。除了正文，还有一段附赠留言，应该是系统甄别到你购买飘血之后自动发送的。飘血秘法开创者链落，是我真眼子授课以来天赋最为出类拔萃的弟子。自他陨落于魔山后。我便将链落开创的飘血秘法尽数整理完成，共计一百一十册。链落深远，我指望他的毕生心血能流传于后世。你愿依照建议购买飘血，我深感欣慰。望你今后勤加修炼，让秘法传承不断。留言对你依照建议购买飘血的行为表示欣慰。看来当初匿名邮件的发送者。就是真眼王，亲自为链落前辈整理秘法，又在之后热心提点新人，只为将弟子的秘法流传下来，这是师徒二人的共同心血，我一定不能辜负。在飘血的帮助下，我对第一幅图的理解更深了一层。看似复杂的电脑编码，究其本质，也就是二进制代码。同理，宇宙本源法则在飘血的剖析下，分解出了一百零八种玄妙。它就像是一百零八进制代码，是构成本源法则的根本。我与分身同时参悟，提升会加快。但总体进度啊，仍旧缓慢。歇歇吧，妖巫投胎至少要千百年。重组母朝，不知何时会苏醒。我能做的，只有不断参谋。